हाय एवरीवन दिस इज़ वेरोनिका आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल एक इस तरह का मॉन्यूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है इंडिया गेट के पास हम ऑनर करना चाह रहे हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को उन जवानों को जिन्होंने देश के लिए जान दे दी अब नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह हमारा चैनल स्टडी आई अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं जो पीडीएफ है इस लेक्चर का आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा जो कि अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है अब ये मेमोरियल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं राइट यहाँ पर देखिए एक स्तंभ आपको दिख रहा है जिसकी हाइट फिफ्टीन मीटर है और ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसको इंडिया गेट के पास बनाया गया है ये स्ट्रक्चर उन सोल्जर्स के लिए है उन बहादुर जवानों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ते हुए पार्टीशन के बाद कितने सारे युद्ध हुए हैं वहाँ पे अपनी जान दे दी और ये जो मेमोरियल है नेशनल कैपिटल दिल्ली न्यू दिल्ली में बनाया गया है इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति जो है उसके ही पास अब देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसका सिग्निफिकेंस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अराउंड पच्चीस हज़ार इस तरह के हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए जो जान है वो सेक्रीफाइस कर दी चाहे वो युद्ध 1947 की जो हमारे इंडो पाकिस्तान वार्स वॉर्स हो या 1965 1971 के युद्ध हो इंडो चाइना वॉर 62 की हो या फिर कारगिल वार 1999 की हो उसके बाद हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो जवान हैं उनकी जान गई है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ऑपरेशन या श्रीलंका के साथ जो एल टी एल टी टी के साथ हमारे प्रॉब्लम्स रहे वहाँ पे उन सब सोल्जर्स को यहाँ पे श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी ये जो मेमोरियल है ये मैंने आपको बताया इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति के पास होगा वैसे तो इंडिया गेट जो है उसका कंस्ट्रक्शन 1931 में कर दिया गया था जो हमारे जिन सोल्जर्स ने शहादत दी थी वर्ल्ड वॉर वन में या फिर जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर थी जिसमें अराउंड एटी जो भारतीय थे उनकी जान गई थी उनको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो इंडिया गेट है तब बनाया गया था लेकिन अब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये हमारे सोल्जर्स को जो अपनी जान गवा देते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशंस हो चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या फिर डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशंस हो जो भी इंडिपेंडेंस के बाद हुआ उनको याद करने के लिए ये मेमोरियल जो है बनाया गया है अब देखिए इस नेशनल वॉर मेमोरियल के की अट्रैक्शंस क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं इसका जो डिज़ाइन है जो आर्किटेक्ट है कुछ इस तरह से है कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो चक्र हैं विभिन्न चक्र जो हैं वो बनाए गए हैं और जो हर चक्र है ये वो एक स्पेशल वैल्यू को बताता है इन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं देखिए जिस तरह से आपने एंशियंट वॉर रिजाइन देखी होगी जिसको हम चक्र व्यू बोलते हैं कुछ ऐसा सा डिजाइन इसका बनाया गया है तो पहले देखिए सबसे पहले आता है आपका अमर चक्र इसका मतलब है सर्कल ऑफ इमोटिलिटी यानी अमर रहते हैं जो हमारे जवान या हमारे जो सोल्जर्स आर्मी ऑफिसर्स या कोई भी जवान इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं वो हमेशा हमारी मेमोरीज में हम उनको याद रखते हैं वो अमर रहते हैं ये इस तरह का चक्र है यहाँ पे एक स्तंभ जो है आप वो देख सकते हैं जो मैंने आपको शुरू में पिक्चर में दिखाया जिसकी हाइट फिफ्टीन मीटर्स है ओके okay, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पे एंटर करेंगे ये स्तंभ आपको किसी भी जगह से दिख जाएगा और ये जो स्तंभ है ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जो अमर जो, जवान ज्योति है क्योंकि यहां पे भी आप देख सकते हैं एक ज्योति जो है वो हमेशा जलती रहेगी ओके okay, जो ये दिखाएगी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अमर रहेंगे और हम उनके बलिदानों को कभी भी नहीं भूलेंगे उसके बाद देखिए यह है वीरता चक्र जो नेक्स्ट सर्कल आएगा उसका नाम है वीरता चक्र सर्कल ऑफ ब्रेवरी कि जो बहादुरी हमारे जवानों ने दिखाई हमारे सोल्जर्स ने दिखाई उसको याद करने के लिए ये जो वीरता चक्र है ये बनाया गया है और ये जो गैलरी है यहाँ पे छह तरह के जो म्यूरल्स हैं म्यूरल क्या होता है जो पेंटिंग होती है दीवार पे इस तरह की पेंटिंग जो है वहाँ पे ब्रॉन्ज में वो बनाई गई है जो डिफरेंट डिफरेंट बैटल एक्शन दिखाते हैं किस तरह से युद्ध होता था चाहे वो आर्मी हो नेवी हो या आर्म्ड फोर्सेज हो उन पेंटिंग्स में उनको दर्शाया गया है और वो जो हर पेंटिंग है वो अराउंड 600 केजी या थाउजेंड केजी के बीच में उसका वेट है ये जो म्यूरल्स वहां पे बनाए गए हैं अब उसके बाद आता है आपका त्याग 
चक्र त्याग चक्र का मतलब है सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस जो बलिदान हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने दिया है अब देखिए ये सिंबलाइज करता है चक्र व्यू को स्पेशली क्योंकि ये जो वॉल्स हैं ये ग्रेनाइट टैबलेट्स की बनी हैं और हर टैबलेट पे गोल्डन अक्षरों में सुनहरे अक्षरों में जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ इस देश के लिए डेडिकेट कर दी सेक्रीफाइस कर दी उनके नाम वहाँ पे लिखे गए हैं अभी जैसे मैंने बताया पच्चीस हज़ार अराउंड सोल्जर्स हैं जिनके नाम लिखे गए हैं लेकिन ये ओपन है आगे भी इसमें अगर कोई मिस हो गए हैं नाम वो जो या कोई शहादत देता है वो नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे ओके इसके बाद आता है आपका रक्षक चक्र रक्षक चक्र है आपका सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब है ये जो लास्ट चक्र है यहाँ पे 600 से लेकर 700 जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पे ये जो ट्रीज़ हैं ये सिंबलाइज करते हैं कि जिस तरह से हमारे सेना के जवान बॉर्डर्स पे तैनात रहते हैं देश की सिक्योरिटी के लिए सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए इस तर ये पेड़ उन सोल्जर्स को दर्शाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना ही ब्यूटिफुल कंसेप्ट ये नेशनल वॉर मेमोरियल का जो है वो बनाया गया है कि इंडियन सोल्जर्स किस तरीके से किसी भी खतरे के खिलाफ वहां पे खड़े रहते हैं और ये जो पेड़ हैं ये उस हर सोल्जर को दर्शाता है और यहाँ पे एक और पार्क में साइड पे परम योद्धा स्थल बनाया गया है परम योद्धा स्थल क्या है ये डेडिकेट किया गया है जिन हमारे सोल्जर्स को परम वीर चक्र मिला है जो 21 रेसिपिएंट हैं आज तक के उनके स्टैचूज इस पार्क में जो हैं वो लगाए गए हैं ब्रोन ब्रॉन्ज के इस तरह के स्टैचूज वहाँ पे ये बनाए गए हैं इक्कीस और तीन शायद जो अभी लिविंग परम वीर चक्र के रेसिपियंट्स हैं उनके स्टैचूज भी यहाँ पर इंक्लूड जो है वो किए गए हैं परमवीर चक्र की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे देश का हम वॉर टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड है और हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है अगर आपको पता हो कि हमारे देश में मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं वो मिलते हैं जिनको स्पेशली दो कैटेगरीज में बांटा जाता है पहली कैटेगरी आती है आपकी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स फिर आते हैं आपके पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड अवार्ड्स में आता है आपका परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र और जो पीस टाइम जो शांति के समय दिए जाते हैं उसको बोलते हैं अशोक चक्र कीर्ति चक्र शौर्य चक्र और उसके बाद अन्य सेवा मेडल्स भी डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं और जो परमवीर चक्र है वो आपका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ये आप याद रख सकते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा और यहाँ पे परम योद्धा स्थल जो है वो बनाया गया है अब देखिए मैंने आपको बताया कि कितना ही ब्यूटिफुल डिजाइन और आर्किटेक्ट आप कह लीजिए इस नेशनल वॉर मेमोरियल का है तो इसके चीफ आर्किटेक्ट देखिए कौन है आर्किटेक्ट योगेश चंद्र हसन जो कि वी डिज़ाइन लैब के हैं राइट right, ये एक ग्लोबल कंपटीशन रखा गया था अप्रैल 2017 में उसके रिजल्ट्स अनाउंस किए गए थे जहां पे ये जो वी डिज़ाइन लैब है चेन्नई की जिसको डिक्लेयर किया गया था विनर नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिज़ाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंगवाए थे कि किस तरीके का डिज़ाइन नेशनल वॉर मेमोरियल का होना चाहिए और इन आर्किटेक्चर जो हैं ये योगेश इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि जब इन्होंने ये डिज़ाइन ये बना रहे थे तो इन्होंने सोचा ये पूरा कंसेप्ट जो है वॉर मेमोरियल का कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब लोग यहाँ पे आए तो वो हमारे सोल्जर्स की जो मृत्यु हुई जो शहादत उन्होंने दी उसके लिए अफसोस ना जताएं बल्कि उसको सेलिब्रेट करें उनकी जो लाइफ है जो उनकी शहादत है उसको सेलिब्रेट करें और रिस्पेक्ट दें हमारे जवानों को जो त्याग उन्होंने इस देश के लिए किया है ओके okay, अब यहाँ पे हम थोड़े से टाइमलाइन की बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सालों के बाद अब देश को आजाद हुए इतने साल हो गए और उसके बाद हमारे यहाँ पे नेशनल वॉर मेमोरियल बन रहा है तो इतना समय क्यों लग गया देखिए ये शुरू होता है आपका 1960 से 1960 में आर्म्ड फोर्सेज ने पहली बार नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए ये प्रपोजल रखा था फिर दो में परसिस्टेंट डिमांड जो है वो देखी गई कि बनाया जाए यू ने फाइनली एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी भी बना दी गई थी लेकिन बाद में अर्बन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है उन्होंने कहा था कि ये जो एरिया है इंडिया गेट वाला ये हेरिटेज एरिया है यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया जाएगा फिर ये वॉर मेमोरियल यहाँ पे पूरा नहीं हो सका 
फिर अगर 20 अक्टूबर 2012 तक की बात की जाए फिर से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ठीक है वॉर मेमोरियल हम अमर जवान ज्योति के पास बनाएंगे इंडियन सोल्जर्स जो मारे गए हैं डिफरेंट वॉर्स में उनको ऑनर करने के लिए लेकिन फिर जो अपोजिशन है वो देखा गया चीफ मिनिस्टर थी उस टाइम पे डेली की शीला दीक्षित उन्होंने मनाने से मना कर दिया यहाँ पर उसके बाद दो की बात करें तो फिर से लोकसभा इलेक्शन आए और उस टाइम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि पुरानी जो सरकारें हैं वो अभी तक उनका फेलियर रहा है वॉर मेमोरियल नहीं बना पाई लेकिन इनकी सरकार ये काम पूरा करेगी फिर सात अक्टूबर 2015 में कैबिनेट ने पास किया ये प्रपोजल कि जो वॉर मेमोरियल है वो बनाया जाएगा पहले 500 करोड़ उसके लिए दिए गए और जो मेमोरियल है मेमोरियल और म्यूजियम दोनों के लिए पाँच करोड़ रुपये दिए गए फिर 2016 में देखिए जो इसका काम है वो शुरू हो गया और ये डिसाइड हुआ कि जो प्रिंसेस पार्क कम्प्लेक्स है वहाँ पे वहाँ पे ये जो म्यूज़ियम जो है वो बनाया जाएगा और जो इंडिया गेट है उसके पास मेमोरियल बनाया जाएगा राइट और 30 अगस्त को 2016 में जो डिज़ाइंस हैं डिफरेंट जो कंपटीशन इस तरह का ग्लोबल डिज़ाइन कॉम्पिटिशन रखा गया माई गोव वेब पोर्टल पर वहाँ पर डिफरेंट बहुत सारे अराउंड फोर ट्वेंटी आई थी मेमोरी मेमोरियल के लिए और 268 सिक्सटी आई थी म्यूजियम के लिए और उनमें से जो म्यूजियम है उसके लिए मुंबई बेस्ड एक स्टूडियो को सिलेक्ट किया गया था लेकिन ये जो मेमोरियल जो अभी जिसकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई उसके लिए जो चेन्नई बेस्ड वीबी डिज़ाइन लैब है इसको सिलेक्ट किया गया था उसके बाद इसका पहला डेड था इसके इनाग्रेशन का वो था पंद्रह अगस्त दो लेकिन वो मिस हो गया फिर फर्स्ट जनवरी टू को जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसका कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो गया लेकिन म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ और फेब्रवरी 2009-25 फरवरी को डिसाइड किया गया कि इसको इनाग्रेट किया जाएगा तो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये नेशनल वॉर मेमोरियल इतने सालों के बाद बनाया गया है यहाँ पे जो फ्यूचर सेरेमनीज होंगी आर्म्ड फोर्सेस की वो भी रखी जाएंगी आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई गई हैं वॉकिंग प्लाजा बनाया गया है और ये जो वॉर मेमोरियल की एंट्री है ये टोटली फ्री रहेगी और जो परम योद्धा स्थल है उसके लिए थोड़ी बहुत टाइम रेस्ट्रिक्शन रहेंगी और रोज़ शाम को रिट्रीट सेरेमनी जो है हर इवनिंग वहाँ पर कराई जाएगी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा थैंक यू